ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തൃക്കരിപ്പൂ സ്റ്റൈലിലുള്ള പണ്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് കാലം മോശമാവാണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചധികം തന്നെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മായം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വെള്ളം തന്നെ വാങ്ങാൻ നോക്കുക പിന്നെ പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം പല നാട്ടുകാർക്കും പല മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വാക്കാന്ന് പണ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി പറയണമെങ്കിൽ അവലും പണ്ടെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യവും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒരു കിലോ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ മൂന്ന് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിലാ ചിരകാറ് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിലാ ചിരകിയെടുത്ത് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതിവിടെ അരിച്ചിട്ട് തീയിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ചിലപ്പോൾ മണ്ണോ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പാത്രം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ളതാവണം കാരണം നമുക്ക് കുറേ ടൈം വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചൂട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പൊടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ വെല്ലാന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മിൺസ് അറിയാമല്ലോ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലെ കമ്പനിയാണ് പിന്നെ പണ്ടത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നാല് ഏലക്കായാണ് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കലാന്ന് പിന്നെ പണ്ടത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അപ്പൊ വലിയ ജീരകം കുറച്ചൊന്നും അധികാലം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇവിടെ ചീനച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നേരം വെള്ളം ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ അപ്പൊ പാത്രം നന്നായി ചൂടായിട്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കതിന്റെ അളവ് ഒരു കിലോ വെള്ളം ഉരുക്കിയത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള സാധനം ഒരു മൂന്ന് തേങ്ങയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് നജ്മ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അപ്പോൾ അവളോട് ചോദിച്ച അവളാന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉമ്മമാരനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്കും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഉമ്മയുള്ള കാലത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ തന്നെ അന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏലക്കായി പൊടിച്ചതും ചെറിയ ജീരകവും വലിയ ജീരകവും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറക്കുക എത്ര കുറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ലോവസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം അറിയാമല്ലോ വെള്ളം നല്ല മധുരമുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഗ്യാസിൽ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞ ചെറിയ തീയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കനലിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇളക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ആദ്യം ശർക്കര പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരുന്നത് വെറും ഇളക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ കായലും ഒക്കെ പോലെ ഐറ്റംസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം നമുക്ക് തരുന്നത് പണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കില്ല ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും നല്ല ഉരുളിയിലൊക്കെ വെച്ച് അടുപ്പത്താണ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കൽ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കുറെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവലും പണ്ടുന്നാ നമ്മൾ പറയൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവലും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ആക്കി വെക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കറണ്ട് പോയ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പഴവും കൂട്ടി അവലും പണ്ടവും പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഐറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയും വെല്ലമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും അവലിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഈ പണ്ടം നല്ല ചൂടുള്ള അരിദോശയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ച് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കറി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഇട്ടിട്ടും ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ആക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എങ്ങാനും പണ്ട് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീട് ഇപ്പുറത്ത് അറിയും കാരണം നമ്മൾ അടുപ്പിലൊക്കെ ആക്കുന്നതിനൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീട് അപ്പുറത്ത് ആക്കുന്നതിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്ന് പണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മണം ഇങ്ങനെ വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി തേങ്ങപ്പീര പോലെ ആക്കൂല ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കൽ കുറച്ചൊന്ന് നനവോടെയാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പണ്ടം പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള മൂടിയുള്ളതിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് പുകയൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെക്കാം പ്രാണിയും ഈച്ചയൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൃക്കരിപ്പൂ സ്റ്റൈലുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൃക്കരിപ്പൂര ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളായി ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴയെത്തെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പണ്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തിന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്താ വാക്ക് പറയുക അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഇത് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ